Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da apresentação do Senhor. A noite de hoje é uma noite que se coloca no meio de duas outras noites, a noite de Natal e a noite de Páscoa. E como a noite de Natal e a noite de Páscoa é uma noite luminosa, iluminada por velas, as velas acesas que nós usamos na procissão de entrada desta festa da apresentação do Senhor mostram que o Cristo é luz, portanto, é uma festa de luz. Vejam só, nós estamos a 40 dias do Natal, passaram-se 40 dias, Deus se encarnou, Deus se fez homem mas é necessário que a gente aprofunde esse mistério da encarnação, porque é que, afinal das contas, Deus se fez homem. Deus não poderia nos amar de outra maneira? Ele precisava se fazer homem? Ora, afinal das contas, Deus é amor e Ele é amor eternamente, Deus sempre foi amor, sempre será amor, no estalar de dedos, Ele poderia nos salvar. Mas acontece que a criatura humana, marcada pelo pecado original e pela desconfiança, não acredita no amor de Deus, <risos> aqui que está o grande problema, quando Deus, o Deus de amor, desceu na brisa da tarde para passear com Adão e Eva lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, ao ouvir os passos de Deus, Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto com medo de Deus, essa é a primeira reação, a primeiríssima reação do pecado original, Deus é amor e nos ama e nós temos medo do amor, nós temos medo de ser amados. E agora? Como fazer? Bom, Deus precisa brilhar com a sua luz. Na noite santa de Natal, a Igreja proclama a palavra de Deus que diz: um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um povo que andava nas trevas do egoísmo, na desconfiança, no não confiar em ninguém, não crer no amor. Sim, é isso, esse é o povo que nós somos. Veja, olhe para a sociedade, olhe para dentro de você. Nós estamos sempre com o pé atrás. Quando o amor se manifesta, nós não confiamos. Nós não nos lançamos, nós não nos jogamos. Por quê? Porque estamos já traumatizados. Gato escaldado de água fria tem medo já temos a experiência de ter amado e não nos demos bem, então Deus se manifesta com Seu amor e nós não acreditamos no Seu amor, mas então Ele precisa brilhar com a Sua luz, Deus vem e se faz homem e por que, é que Deus se faz homem? Porque Deus que é amor, sempre foi e sempre será, Ele não consegue sofrer e o ser humano traumatizado pelo pecado original, só acredita no amor e só acredita que aquele amor é sincero quando vê que aquele que me ama sofre por mim, somente assim. Depois do pecado original, a credibilidade do amor está marcada pela cruz. Então, é claro, Jesus, Deus, se faz homem para sofrer por nós, para pagar o preço de nosso resgate na cruz, mas não somente isso para se transformar num farol, é por isso que a noite de hoje, aquela criança aponta para o Calvário, a profecia de Simeão diz, olhando para a Virgem Santíssima, uma espada transpassará o seu coração, Simeão profetiza o sofrimento de Cristo, aquela pequena criança nasceu para morrer, essa é a finalidade, por quê? Porque ele nasceu para amar nasceu para ser um farol, para ser a luz do amor de Deus, de tal forma que, olhando para o Deus que sofre, para o Deus que se entrega por nós, nós não sejamos capazes de duvidar do Seu amor. Então, eis aí o Cristo, luz das nações, luz da Sua vida, o farol, Deus se fez homem. A luz de São João brilhou nas trevas e se nós aceitarmos esta luz, seremos filhos de Deus. 
Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.